minha faixa preta, eventualmente, foi meio complicado, porque eu não, eu não ia bem na escola e meu pai, muito em cima de mim, aquela pressão, eu não tinha tempo de jogar futebol, era escola de manhã, jiu-jitsu de tarde, escola de manhã, jiu-jitsu de tarde. Eu comecei a faltar escola para jogar futebol, essas coisas. Só sei que eu fiquei mal na escola e meu pai induziu no jiu-jitsu. Ele tinha que dizer que eu tinha que ganhar todos os campeonatos a partir daquele dia. E para dirigir o carro dele, eu com 17, 18 anos, para dirigir o carro dele e ganhar 100 reais por fim de semana, eu queria ganhar todos os campeonatos sem intervalo. Eu tinha que ganhar desse campeonato para aquele campeonato. Eu não podia pular um campeonato e não ir. Se eu pulasse o um campeonato e não ia, eu não recebia dinheiro até o próximo campeonato. Então eu não podia perder o um campeonato e não podia deixar de ir. Então isso aí começou a ser uma dieta na minha vida, comecei a competir e ele me, me qualificou. Ele me deu faixas laranja, eu com 9 anos fiquei até os 16 laranja, só tive uma faixa em juvenil. Aí eu fui para o juvenil, não, isso aí foi infantil. Fiquei laranja o tempo todo, não recebi outra faixa porque não ia bem na escola. O Rollins recebeu a laranja, a verde e foi para marrom. Eu fui para a laranja, quando peguei 16 já fui para marrom. E de marrom ele não me qualificou, ele não me botou como faixa preta, ele botou meus irmãos com 21, o e o Rollins, porque eles eram mais na escola, eles ganharam a faixa preta com 21. Eu não ganhei a faixa preta com 21, eu fiquei, ele deixou 8 anos de marrom, de 16 aos 24. Aos 24 ele me deu a faixa preta, mas não o diploma, só me deu a faixa preta e com 27 ele me deu o diploma. E com... E quando eu tinha 33 anos, quer dizer, 24, 33, foi, foi, foi 11 anos de faixa preta. 